Visto desde fuera, el fútbol es el paraíso. Si nos gusta verlo, imaginad lo que debe ser jugarlo. Pero jugarlo en plan bien, ¿eh? En primera, ante miles de personas. Y si es con el equipo de tu tierra, pues aún más. Piensa en la felicidad de tus padres, en el orgullo de tus colegas, en la admiración de conocidos y desconocidos. Supone también una profesión por lo general muy bien pagada, con pocas horas de tajo y mucho tiempo libre. Seguro que es fácil llenarlo con los amigos y amigas que irán brotando, no por tus ocurrencias, ni por tu conversación, ni por tu atractivo. No, simplemente porque eres un futbolista más o menos conocido. Lo dicho, el sueño de muchos. Pero hay otra cara del sueño y se parece bastante a una pesadilla. Porque el balón, aunque no viene con prospecto, tiene sus efectos secundarios. La presión, la competitividad, las críticas, las relaciones tóxicas e interesadas... Hay un trasfondo lleno de sombras tras los focos de los estadios. El fútbol es un juego maravilloso, pero se ha convertido en una industria millonaria, construida sobre las piernas de gente muy joven, sin reparar en sus cabezas. Salvo para rematar los córner, claro. Solo así se explica que un chaval guipuzcoano soñase con debutar con la Real y lo lograse. Y que todo lo que vino después se convirtiera en una angustiosa batalla contra sus propios miedos. Hasta el punto de desear que su propio equipo al que había animado de crío y al que pertenecía como jugador, no ganase una liga que habría sido histórica. Hola, soy Suárez Gurruchaga, su campeón con la Real Sociedad, y este caso tal vez me interese. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Dan. Subcampeón. Fútbol y letras contra el tabú de la salud mental. Cuéntame, Thor, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un libro, ¿no? Y incluso diría un librazo. Subcampeón, editado por Libros del Cao y Premio Panenka de este año. En esto has quedado hecha peldún, burro. Sí, eh, la primera vez que subcampeón queda campeón. Y para el chiste y para la comedia nos venía bien quedar segundos, pero oye, ganar de vez en cuando algo tan, tampoco está mal. ¿eh? No, no, pero me gusta mucho la reflexión que hacéis en el libro de que al final el subcampeón es uno que gana mucho, pero al final acaba perdiendo. Es decir, eh, ese contraste entre el que pierde siempre, que es un poco el, el drama o la tragedia, ¿no? y el que gana siempre, que es la épica, pero que que no da para la, para la broma ni para la comedia, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo bueno, fui futbolista profesional, pero últimamente pues me dedico más a la, a la comedia, a los monólogos, y como cómico, eh, subcampeón es un lugar perfecto en, en el mundo, ¿no? Porque es alguien que más o menos triunfa, es decir, llega a una final, pero la pierde, ¿no? Mm. Eh, y sentimos empatía hacia el subcampeón, y bueno, que nos, que nos cuente cosas eh, mm. de triunfador, pero de perdedor a la vez. El que siempre gana, eh, ese que, que siempre triunfa, ese no le queremos tanto, ¿no? Igual hay celos, hay envidias, y al último el que pierde siempre también eh, ya es más lástima que otra cosa. Por, sí. por eso decimos que subcampeón es un lugar idóneo para cualquiera, creo yo, pero para un cómico es un, un lugar perfecto. Subcampeón, mm. eh, hay que decir que es un libro que se puede leer en clave humorística, buen rollo, comedia, pero en realidad tú con la comedia rebozas algo que es eh, episodios bastante... Eh, de sufrimiento, mm. eh, de angustia, de miedo. Es decir, que al final, no sé si también te pasa con los monólogos, tú con el humor te defiendes, te proteges, pero lo que nos estás mandando es un, es un mensaje de, de cierto nivel y de cierto calado. Bueno, a mí el humor me ha ayudado a hacer las paces con, conmigo mismo, eh, a hacer las paces con el fútbol. Eh, era mi pasión el fútbol cuando era niño. Eh, llegué a debutar en primera división con la Real, es decir, cumplí mi sueño como cualquier guipuzcoano mm. y después acabé odiando el fútbol. ¿no? Eh, y solo hice las paces con el fútbol cuando me subí a un escenario, años después de dejar el fútbol, me subí a un escenario a hacer un monólogo en el cual hablaba de mis vivencias como futbolista de primera división, hablaba de mis fracasos, mis decepciones, pero hablaba sobre ello de manera cómica, de manera humorística. Y, y eso me ayudó mucho a relativizar lo que pasó entonces y me ayudó a hacer las paces con el fútbol. Y ahora mismo puedo decir que no odio el fútbol, tampoco veo mucho fútbol, pero, mm. pero he hecho las paces con el fútbol y no es poco. Mm -hmm. El libro, como decimos, está editado por Libros del Cao y eh, está escrito a cuatro manos en realidad porque has contado con la inestimable colaboración de, de un grande como Ander Izaguirre. Mm, ¿qué, ¿Qué parte del libro venías ya...? 
o llevabas tú ya trabajada previamente y qué parte has trabajado conjuntamente con, con Ander? Bueno, yo llevo, llevo ya unos cuantos años haciendo un monólogo llamado Fútbol Stock, eh, sobre todo en el País Vasco, en el cual hablo de, de estas vivencias que te decía como futbolista, eh, de penaltis, hechos, de, de, de goles en propia puerta, de expulsiones, bueno, mm. eh, cosas bastante cómicas, eh, pero también hablo de mi, bueno, los problemas de salud mental que tuve cuando era futbolista de primera división, hablo de ansiedad, depresión y el TOC, ¿no? por eso el, el monólogo se llama Fútbol TOC, el mm. trastorno obsesivo compulsivo. Esas historias las tenía, bueno, más o menos trabajadas en el escenario, pero claro, llevar todo esto a, al papel pues, a, es algo complicado y es por eso que bueno, busqué a uno de los mejores, que, que es Ander Izaguirre, y por suerte me dijo que sí. Y bueno, pues a cuatro manos, yo contándole y él escribiéndolo, pues hemos sacado este libro. Hmm. Vamos un poco al, al... Supongo que has dado muchas entrevistas desde que ha salido el libro y, y no sé por qué me parece que todas las entrevistas puede que se parezcan un poco entre ellas, en el sentido hmm. de que al final es como contar con otras palabras lo que, y sintetizar lo que cuentas en el libro, ¿no? que es un poco ese recorrido de un chaval que llega muy joven a la élite, que debutas en primera con 19 años, mm, eso es. habiendo ya firmado un contrato millonario, mil millonario, con una Ajá. cláusula mil millonaria también. Sí, la, la cláusula era mil millonaria, no, el, 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 no el, lo que ganaba no. El salario no, ¿eh? No, fíjate, con 16 años me hicieron mi primer contrato con la Real, eh, era en pesetas voy a hablar, ¿eh? sí. 3 mil millones de pesetas de cláusula, que al cambio ahora son 18, 18 millones, millones de euros, de euros sí. que ya es mucho ahora, una imagínate pasta. hace 25 años, 3 mil millones de pesetas de cláusula y ganaba al cambio más o menos unas 100 mil pes bueno, pesetas de entonces, unos 600 euros de, de ahora, uh -huh. ¿no? Y, y, pero yo era feliz con eso, me decía, como si me ponen 50 mil millones de dólares, uh -huh. o sea, yo tenía pasta para salir de fiesta los sábados. Yo no pensaba en llegar a primera ni nada de eso con 16 años. Claro. Pensaba que ya no iba a pedir pasta a, mí, a mis padres para los sábados salir en mi pueblo, en el Goibar, y, y bueno, pues eh, salir, echar unos tragos, beber y salir de juerga hasta las 6 de la mañana. Era, era uh -huh. en lo que pensaba ¿no? en, en aquel momento. Eh, y luego, pues sí, con 19 años ya, pues la cosa cambió. Ya, eh, sí, el contrato también mejoró pero también la presión que sufría también eh, aumentó. Y ahí se complicó un poco la cosa cuando debuté en Primera División. Uh -huh. Debutas con, con 19 años. Eh, bueno, la Real Sociedad es verdad que en aquel momento no está en sus mejores momentos. Estaba con Javi Clemente pues, ahí uh -huh. luchando contra, contra el descenso por la permanencia en realidad. Pero es cierto que luego, eh, al cabo de muy poco tiempo, y con la llegada de Reinald de Nue y una generación de futbolistas tremenda, pues eh, os veis rozando el título de liga, el primer título de liga desde, desde las ligas de los 80, ¿no? Y claro, es como muy paradójico el contraste entre eh, la subida pletórica del equipo y, y tu bajada, eh, sobre todo en, en términos de, bueno, pues de salud mental y de, y de este toque ya se hace evidente ¿no? a tus ojos. Sí, sí, pues fíjate, el equipo de tus amores, de, de tus sueños, está a punto de ganar la liga, tú eres parte de ese equipo y, y prefieres no ganarla. Es lo que me pasaba a mí, lo que sentía yo. Es algo que me ha dado mucha vergüenza sentirlo. Y ahora con el libro lo hemos contado y me he quitado un peso encima también, porque era un sentimiento como feo, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Pero es que yo estaba, estaba muy mal en esa, aquella época. Eh, tuve, bueno, toda esa presión que yo no supe gestionar siendo tan joven, pues se amontonó ahí en mi cabeza y se coció algo en mi, en mi cabeza. Y todo explotó un verano, justo el verano antes de este año histórico de la Real, en que casi gana la Liga, bueno, pues con unos porros de marihuana, ¿no? Eh, le escuchaba el otro día a Z Tangana en una, en una mm. entrevista con Jordi Évole. Mm -hmm. Decía que hubo un momento en su vida que unos porros de marihuana abrieron una puerta en su mente que nunca ha podido volver a cerrar. Y es, es exactamente lo que me pasó. Yo nunca fui el mismo, ¿no? O Se abrió algo ahí, me dio un ataque de ansiedad con una, aquellos porros de marihuana. Yo no sabía que era un ataque de ansiedad, obviamente. Yo creía que me había vuelto loco. Mm. Mi cabeza iba a 300 kilómetros por hora y no la podía parar. Tenía 22 añitos. No se hablaba de salud mental ni nada de eso. Yo creía que me había vuelto loco. Y como decía Zetangana, pues sí, ahora me doy cuenta que abrió una puerta allí que nunca más se ha vuelto a cerrar desde entonces, nunca fui el mismo, ¿no? Bueno, a raíz de at aquel ataque de ansiedad, creyendo que me había quedado loco y no se lo podía decir a nadie, porque no sabía lo que me pasaba. Fui ni caer... siquiera se hablaba de, de ataque de ansiedad tampoco, ah, en no, aquel no, momento no. Ni, se habló, no, ni conocíamos lo que era un ataque de ansiedad. Claro, te, yo te pongo nombre ahora de ataque de ansiedad, pero yo que sabía yo que era ataque de ansiedad, creía, repito, yo creía literal que se me había volado la cabeza, que no volvía en mí. Y fui día tras día, pues... Siguiendo, creyendo que me había quedado loco y esto me llevó a deprimirme, ¿no? Como yo, algo así, mi cabeza yo creo que dijo, ya está, se acabó. Mm. ¿Y qué hago yo ahora, no? En tres semanas empieza una pretemporada con un equipo de primera división y no soy capaz de ir a por el pan sin, sin sentir angustia. Y no sabía lo que me pasaba. Empiezo a deprimirme y afronto aquella temporada eh, con depresión. 
Claro, que esto también el nombre se lo pongo ahora, pero yo entiendo que aquella era depresión porque no quería levantarme de la cama, no tenía ganas de hacer nada y estaba muy triste, ¿no? Muy, muy triste, cada vez más triste. Y así afronto aquella temporada del subcampeonato histórico de la Real mm. y al final acabo con un trastorno obsesivo compulsivo muy, muy severo. Y bueno, pues con estos son los ingredientes que, que, que en fin, eh, se mezclaron en, en mi cabeza, en mi mente, mientras eh, la Real estaba a punto de ganar la Liga y toda la provincia. Toda Guipúzcoa toda estaba, Guipúzcoa estaba feliz, pletórica. Estaba pletórica. Y yo decía, y yo cada, cada vez que ganaba la Real, que era casi siempre eh, aquel año, jo, sentía que la distancia entre la felicidad de toda la provincia y mi tristeza se aumentaba. Y es por eso, ya sé que es mal de muchos con solo de tontos, pero cada vez que perdía la Real, que era muy pocas veces, me sentía menos solo en esa tristeza. Se acercaba la tristeza de la gente a la mía, un poquito, ¿no? Es por eso que en el penúltimo partido de Liga, en Vigo, contra el Celta, si gana la Real y el Madrid no gana, éramos campeones de Liga. Imagínate ser campeones de Liga en primera. Van miles de aficionados a Vigo, de la Real, con sus bufandas, con sus tal, allí, a, a animar. Y yo estaba en el banquillo de Balaídos, en el banquillo de la Real Sociedad, y yo prefería perder. O sea, no soportaba la idea de que la Real fuera campeona y, y que a mi alrededor hubiera tanta felicidad cuando yo lo único que quería hacer era meterme en una habitación y llorar, ¿no? Me da pena porque es algo muy egoísta esto, ¿no? O sea, que nadie sea feliz, ¿no? Si yo no soy feliz, que nadie sea feliz. Pero bueno, tenía 22 añitos y casi era insoportable, te repito, la idea de, de ser campeones. Prefería ser su campeón, ¿no? Eh, mm. Y bueno, fuimos subcampeones finalmente. Lo que sí sé y, y bueno, me alegra o bueno, o, o me tranquiliza es que yo no hice nada para que la Real fuera su campeona. Yeah. Quiero decir, yo sentí esto y es algo feo, pero por lo menos pues no. Primero porque no jugaba, aquel año no jugué casi nada y no me dieron la oportunidad para nada, pero... Pero no, por suerte, quiero decir, solo era un pensamiento, un sentimiento eh, y no, no, nunca, nunca hice nada para que eso ocurriera, obviamente. Bueno, en realidad eh, sí que hiciste algo para que ocurriese lo contrario, que fue forzar un penalti, vamos a mm. llamarle forzar un penalti, que es una jugada también que has eh, comentado sí. en, en medios de comunicación y que, y que bueno que da para mucho, no sobre Joder. todo desde el punto de vista humorístico, que es precisamente por culpa de ese TOC, una de las consecuencias, una de las derivadas del TOC precisamente es el... el tratar de cruzar siempre todas las líneas del campo con el pie derecho. Y hay una jugada en un, el único partido que juegas de inicio, que es en Riazor Eso contra es. el Depor, en el que por no cruzar la, la, la raya del área con la pierna izquierda, te dejas caer. Sí. Y López Nieto pita penalti. Pues imagínate, imagínate. Sí, bueno, alguien que nos esté, nos esté escuchando y que no sepa qué es el TOC, muy brevemente, es eh, lo que para cualquier persona es una manía, para alguien con TOC es una obsesión que te incapacita mucho. Yo qué sé... Eh, tienes miedo a contagiarte si tocas cosas, eh, por lo tanto yo cada vez que tocaba algo me limpiaba las manos, al día 30 40 veces me limpiaba las manos con jabón, tenía las manos destrozadas. Eh, claro, imagínate, si tocar cosas me daba miedo, gente aún más, ¿no? eh, virus, bacterias, enfermedades. Tú imagínate marcar a un rival, yo era defensa central, marcar a un delantero centro de cerca, pero no, de, no demasiado cerca para no contaminarte con su sudor, ¿no? imagínate que... Pues cómo lo tenía la cabeza, ¿no? Bueno, esa es una de las obsesiones, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Eh, otra, otra era, yo, imagínate, yo antes de salir a, a entrenar tenía que poner las chancletas y las zapatillas simétricamente paralelas, porque si no me subía la ansiedad y durante el entrenamiento podía pasarme media hora pensando en que las chancletas no estaban simétricamente paralelas y podía tener mala suerte, yo qué sé. Esto es irracional, es ilógico, pero no lo puedes controlar. Y otra de las obsesiones era esa, ¿no? Tenía que cruzar todas las líneas que viera con el pie derecho. En la calle, en casa y en el terreno de juego. Uh -huh. Repito, por suerte, para mí, y sobre todo para la Real, yo no jugué durante muchos meses ni un minuto aquel año del subcampeonato. Digo por suerte porque no estaba yo mentalmente bien para hacerlo, pero hubo, llegó un día, siete meses después de empezar la liga, que me dijeron que iba a jugar titular. Yo no sé cuántos se lesionaron. Ahora no, yo estaría, a, a, se habría lesionado siete, ocho, no lo sé. Las filas del conjunto de Reinal de Nies. Recuarte, Cuarme, Gurru, Chaga y Arantabal junto a Pesterbe en la línea defensiva. Sabio Alonso, Aramburu, medio campo. Carpin por un lado, Nihat como enganche. Y Barquero por el lado izquierdo, mientras que en la punta de ataque actuará hoy Darko Kovacevic. Me pusieron titular en Riazor, como dices, contra el Depor. Partido muy importante. Y lo hice bastante bien, bastante bien, eh, pero sí, hay una jugada, eh, claro, yo salgo al campo con la intención de jugar bien y ganar el partido, obviamente, pero con una obsesión y era la de cruzar las líneas con el pie derecho, ¿no? Mm. Mientras estaba marcando a Roy Mackay, eh, el delantero holandés, que creo que era el pichiche de la liga, ya bastante trabajo da marcar a un delantero como él y después pues cruzar las líneas con el pie derecho, ¿no? Y creo 
y creo, no tengo el vídeo, no lo he visto, pero creo que lo conseguí durante toda la primera parte hasta que, hasta que llegó la última jugada, la primera parte, era un córner a favor nuestro en el área rival, yo era defensa, por lo tanto estaba en el centro del campo esperando a que acabara la primera parte y veo que nuestro entrenador empieza a gritarme desde el banquillo, Gurru, me, me llamaban Gurru a mí, Gurru, sube a rematar, hombre, sube, que tú vas muy bien de cabeza. Y yo pensaba, si tú supieras cómo Imagínate. voy de cabeza, si tú supieras cómo voy. Bueno, fui a aquel córner a hacer bulto, me puse muy lejos, el, lo más lejos posible del balón, y eso, pues el balón vino hacia mí. Yo seguía aquel balón mientras estaba forcejeando con Scaloni, campeón del mundo, sí. con Argentina ahora. Scaloni me estaba, estaba forcejeando conmigo, llegó una línea del, del área, y al parecer pues mi mente dijo que si seguía con ese paso no lo podía cruzar con el pie derecho. Y no sé cómo lo hice, instintivamente, impulsivamente, wow. me tiré al suelo, me dejé caer, me dejé caer y el árbitro López Nieto pitó penalti a favor nuestro. Saca de nuevo para Barquero, el centro, no es nada bueno. Penalti. Penalti por agarrón. Ahora sí. Penalti por agarrón, anda que no iban a pasar cosas desde los últimos minutos. Penalti por agarrón de Escalón y le acaba de pitar López Nieto. Está claro que los árbitros han recibido instrucciones de sancionar todo lo que ven en el área en ese sentido. Y yo, la verdad es que si lo es, a mí me pareció que se iban agarrando, pero me parece el, el más tonto del mundo, ¿no? Sí, yo eso sí es verdad. Pieza. Lo lanzó Darko, esa fue mi mejor aportación a, al equipo, obviamente, en, to, en todo el año. Eh, lo lanzó Darko Kovacevic, el delantero nuestro, eh, estrella del equipo, y lo falló. Y siempre he pensado después, tal vez si me hubiera atrevido, si mm. hubiera sido valiente eh, y, y hubiera tirado aquel penalti, Claro, perdimos aquel partido y nos faltaron dos puntos para ganar la Liga. Y repito, si tal vez hubiera tirado yo aquel penalti y lo hubiera metido, hubiéramos ganado esos dos puntos que nos hubieran hecho campeones. También siempre sí, pero, pienso que no hubiéramos sacado este, este libro, claro, su claro, campeón. No, no, no habrías sacado este libro y si hubieses tenido esa, ese atrevimiento probablemente no habrías tenido, es porque no hubieras tenido el toque, claro. que no hubieras forzado el penalti. O sea que nada, o sea, claro. que, o sea que, que vamos a quedarnos en su campeón eh, y punto. Nos quedamos en su campeón. No soñemos, no soñemos cosas raras. Tú, eh, Swites, dices en el libro El toque, era un pájaro carpintero que me picoteaba el cerebro a todas horas. Toc, 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 toc porque fui cayendo en todos los toques que aparecen en los manuales. Es lo que estabas comentando ahora, sí. el de la simetría, el del orden, el de las repeticiones. Sí. Jo, es increíble. Esto es lo... Pero tú imagínate cuando yo fui por primera vez, primera vez a un psicólogo, en este caso psicóloga, y me explicó que esto tenía un nombre. Pero yo pasé un par de años haciendo todas estas cosas creyendo que estaba loco y escondiéndolo y disimulándolo. Hasta que un día ya no pude ocultárselo a mi madre y mi madre me llevó... Fíjate, mi madre, ¿eh? miró en páginas amarillas, un chico, el primero que pilló, el psicólogo, psicóloga, la primera que pilló, ahí me llevó y, y me cambió la vida porque llegué allí, le conté lo que me pasaba, lo que hacía, con mucha vergüenza, desde luego, delante de mi madre contando lo, las cosas tan irracionales que hacía. Y la psicóloga me dijo, esto tiene un nombre, se llama TOC y tiene tratamiento. No estás loco. No estás loco. Esto tiene un tratamiento, me explicó la dinámica del TOC, pues ansiedad, te sube la ansiedad, tienes una obsesión, por lo tanto esa obsesión te hace subir la ansiedad y la única manera de bajar esa ansiedad es hacer la compulsión. Por eso es obsesivo compulsivo, ¿no? Joder, me lo explicó así, con una gráfica, con un esquema. Oye, salí igual de mal, ¿eh? De aquella consulta, salí cruzando la puerta con el pie derecho, abrí, abrí el pomo de la puerta, o sea, con, con el, el codo. codo. Igual de mal que entré, o sea, quiero decir en ese aspecto. Eh, pero claro, ya sabiendo que esto tenía un tratamiento y que no era el único en el mundo. Mm. Y es ahí lo que digo, lo de, lo de manual, porque de repente empecé a leer cosas y mirar cosas y alguien en Australia, en Barcelona, en el Goibar, mi pueblo, o en Pernambuco, hace exactamente más o menos las mismas obsesiones y compulsiones. ¿No? Es increíble, ¿no? sin, sin haber hablado entre, entre nosotros. ¿no? Y bueno, esto a mí me cambió mucho la vida porque ahí me puse, me puse bueno, serio en, en la terapia de choque, digamos, de, de salir de, de todo esto. No digo que estoy curado del todo, pero, pero estoy muchísimo mejor que entonces. Y, y bueno, lo mejor que hice es ir al psicólogo y que le pusiera nombre a lo que, a lo que yo tenía. Hmm. Eh, fíjate que dices que estuviste dos años eh, disimulando todo el rato ante todo el mundo. Y todo el mundo es, eh, es una cantidad de gente muy grande en el caso de un futbolista profesional. Es decir, que tú tienes una interacción con compañeros de equipo, con rivales, con aficionados, con eh, medios de comunicación. Mm, claro, así se explica, por ejemplo una noticia que aparece eh, en uno de los días que vas citado con, con tu equipo. Ese día de Coruña, ese día de Coruña. Es el día de Coruña. Sí, sí. La voy a leer, sí, si te claro. parece, Gurru. Dice, Gurru se iba sin su maleta. Comenta el periodista, no sé exactamente de qué diario, en Donosti. Gurru Chaga se ha quedado fuera de las convocatorias muchas veces esta temporada. Será por esa falta de práctica, por lo que ayer subió al autobús el último, como casi siempre sin su bolsa de la ropa. Se dio cuenta cuando el autobús ya arrancaba y tuvo que volver a su coche... A ah, por la bolsa. Bueno, aquí hacen eh, anécdota y un poco sí. eh, broma de algo que en realidad ahora sabemos, porque lo explicas en el libro, que de broma no tenía nada. 
y hay foto, y hay, yo tengo esa foto y se me ve, y yo solo yo entiendo lo que pasaba y te lo explico ahora, pero se me ve a mí con el pomo, o sea, el pomo de la puerta del coche, mirando, mirando obsesivamente dentro, eh, y bueno, lo que ocurrió es que el manual este del TOC que te digo, eh, mucha gente con TOC tiene un, una obsesión con un número en concreto. El mío era el número 5. Es irracional, no tiene sentido. Todo lo tenía que hacer cinco veces. Si no lo hacía así, me subía la ansiedad. Cerraba la puerta cinco veces, la luz cinco veces, el gas, la vitrocerámica, el horno, todo lo tenía que hacer cinco veces. Y la puerta del coche también lo tenía que verificar cinco veces, ¿verdad? Claro, ¿qué pasó? Y es esta, esta noticia que acabas de leer. Eh, yo iba a subir a, a, al autobús para irnos a, a La Coruña pero un fotógrafo estaba todo el rato alrededor mío porque era la novedad, claro. en la convocatoria y, en, y iba a jugar titular y todo el mundo lo sabía. Y tenía un fotógrafo encima todo el rato cuando salí yo de mi coche para ir al autobús. Y digo, ostras, no voy a hacer lo de los cinco veces el pomo de la puerta delante del fotógrafo. Entonces imagínate lo de disimular y la, y la creatividad que te da esto, eh, que la cerré dos veces, la verifiqué dos veces, hice como que se me olvidó el, la mochila. La, verificar subí. dos veces consideraste que era más o menos normal como para poder sí, hacerlo, ¿no? Sí. Eh, y dividiendo. luego te inventaste otra excusa para poder verificar las, las otras restantes. tres veces, ¿no? Dos y tres veces, cinco veces, ¿no? Uh -huh. y, pues, y la noticia del día siguiente fue, pues, esta... Bueno, que te pues habías esta, dejado la maleta esta, o la bolsa. Esta broma de, del... Bueno, esta broma o este... Sí, este comentario así un poco cómico del, del periodista, ¿no? Pero yo cada vez que veo la foto, yo, yo, yo veo lo que estaba pasando. Yo estaba mirando y cerrando la puerta y mirando dentro si estaba la ventana cerrada bien del otro lado o, o el, la radio apagada o, o sea, es, es una mirada obsesiva que yo conozco en mí eh, que sale en esa foto, ¿no? eh, la tengo guardada así Es increíble que, que consiguieras ocultarlo durante dos años. Joder, es que es verdad, lo que te decía, lo de la creatividad, ¿sabes cuántas mentiras tuve que inventarme? Pero al instante. Improvisadas, es lo que me llama la atención, porque tú improvisaste, por ejemplo, que no podía, o sea, ¿hasta qué punto era poderosa la cabeza que tú en la línea del área viste una frontera insalvable y te tuviste que tirar? Y, y cuando eh, no podías hacer las cinco verificaciones sí. del coche, inmediatamente, pam, se te ocurre otra cosa para hacerlo. O iba por la calle con un colega y, y me, da, me di cuenta que en un paso de cebra él había cruzado la línea con el pie izquierdo. Hostia, me, me ponía nervioso, me inventaba algo que se me, ha, que se me había caído una moneda, o se me, yo que se me daba la vuelta para atrás, y, y, un, algo, una mentira, la que, la que fuera. Y así pasé, pues no sé si dos años o año y medio, da igual, ya, ya, un mes ya es mucho. Ya. O sea que hmm. mucho tiempo pasé, mucho tiempo pues inventándome, eh, improvisando mentiras para, para, bueno, para no pasar vergüenza y para poder hacer mi compulsión. Me pregunto si, no sé si has reflexionado sobre esto también, Swaits, si tú crees que el, toda la, eh, todo el aparato mediático, toda la expectación que hay alrededor del mundo del fútbol mm, fue el culpable único o es algo que tú tenías, que tú crees que ya tenías una cierta predisposición y que probablemente esta cuestión de la ansiedad, del TOC, a lo mejor te hubiera salido si hubieras ejercido otra profesión. Probablemente sí. Probablemente hubiera salido, pero es verdad que eh, la exposición a la que te pone el fútbol, ¿no? el fútbol de primera división, es tan grande, es tal, tan bestia. Eh, seguramente me hubiera salido el TOC, en algún otro, aunque fuera profesor de, de gimnasia o, o trabajar en un bar. Pero repito, la, la exposición que tienes eh, ante 30.000 personas cada domingo, la prensa puntuándote cada lunes, creo que es, es una picadora de carne mmm, tremenda, bestial, y creo que ayudó, ayudó a que yo cayera... Bueno, ansiedad, depresión, en TOC, creo que ayudó, ¿no? Eh, lo de la picadora de carne o la exposición. Mira, yo ahora hago, hago teatro, hago monólogos uh -huh. y me subo a un escenario, pues bueno, sobre todo en el País Vasco y, y por suerte, pues eh, me va bien y la, la gente va y se llenan los teatros. Y eh, trabajo con actores que llevan 30 años ahí en, en el País Vasco trabajando, eh, míticos, y se sorprenden de la, con la tranquilidad con la que salgo al escenario, uh -huh. ¿no? Ellos igual están vocalizando, están haciendo, yo qué sé, eh, yoga o lo otro, antes de salir, ejercicios de, de tal. Uh -huh. Y yo igual estoy con el móvil, estoy leyendo una revista o... y la tranquilidad con la que salgo y yo, mira, sin desmerecer para nada eh, el mundo actoral, teatro, etc. Es que es incomparable. Es incomparable eh, la presión que, que, que puede crear 40.000 personas en un estadio pitándote, silbándote, observándote a que haya 300, 400 personas allí con un texto ya estudiado, probado, eh, en fin, eh, que lo has hecho 100 veces. Claro, es incomparable, es incomparable. Y alguien me dirá o me dirás 
también será la edad, ¿no, Suez? Es verdad, yo ahora tengo 43 años, pero te diré una cosa. A mí me pones en el no Camp mañana, con estos 43 años que tengo, y sí, mucha experiencia y tal. Me temblan las canillas me, igual. Igual. Estoy seguro que me temblaría igual que con 19, 20 años. Por lo tanto, creo que es incomparable eh, la presión de, de, del fútbol, que ejerce el fútbol a, a muchas otras, eh, muchos otros oficios en, en el cual también actúas delante de la gente. Yo tengo la sensación de que cuando hablamos de, de, ¿no? de cómo eh, se va filtrando un poco y al final vais llegando unos muy pocos elegidos de todos los que empezamos a jugar soñando y pensando que ojalá podamos llegar y podamos alcanzar la élite y podamos jugar en primera división con nuestro equipo, ta, ta, al final acabáis muy pocos. ¿no? Sí. Y yo creo que parte muy importante de ese filtrado no es la calidad técnica, no es las condiciones eh, físicas, no es el entendimiento táctico, no, es la cabeza. Es, es la mentalidad, es eh, el aguantar la presión, el ser competitivo primero contra los de tu propio equipo, porque sí. al final te estás pelando por un puesto y luego contra los contrarios. Al final, ese filtro, el filtro mental, el filtro psicológico, creo que es el más, el más importante. Sí, bueno, el cliché del futbolista que somos tontos, cortos y tal, y tampoco tal, eh, ahí, ahí debe haber una inteligencia, yo no sé cuál, debe haber una inteligencia innata ahí dentro eh, para soportar Que te eso. aísla, que te, que, que te permite, yo creo que también por eso, igual el, el futbolista que es como, como más sensible, que se da cuenta realmente claro. de, de la cantidad de miles y miles y miles de ilusiones que hay por ahí. Te mata. O sea, eso te tiene que matar. Entonces, yo siempre pensé, pero va más por ahí seguramente, Aitor, siempre he pensado y he dicho ¿no? que para, para triunfar a esa edad, tan joven, en primera, con esa presión que hay, o eres mucho más maduro de lo que te toca, o un inconsciente. Es decir, Total. o un insensible, digamos, y esto no, 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 va, no va a malas, ¿eh? Eh, no digo tonto, ¿eh? Y digo insensible o inconsciente de no darte cuenta de lo que dices, de que si tú hoy metes un, un gol en propia puerta y palma a tu equipo, que hay media provincia que no duerme. Estás que mañana, la vida a mucha gente. Si sí. te empiezas a parar a pensar en eso, y igual probablemente yo pues, he sido demasiado sensible para un mundo tan hostil, y como yo muchos otros, eh, pues, pues que si te pones a, a pensar en eso es que no sales al campo. Claro. No sales al campo. Y, y fíjate, yo después eh, fui cayendo en categoría, 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 segunda división A, segunda división B, no jugaba ni un lado. Bueno, hasta que llega un equipo eh, vizcaíno con 26 años, un equipo vizcaíno de un pueblo de 3.000 habitantes, el Lemona. Uh -huh. eh, un, un pueblo muy pequeño, pero la, el equipo lo sustentaba una cementera. ¿eh? Y no había, o sea, iban 100 personas a vernos, la prensa no sabía ni que existíamos. Oye, y, y resucité. Primero empecé a disfrutar de nuevo lo, de lo que era mi pasión. Y, y después empecé a aportar cosas a un equipo de segunda división B profesional. Y ahí ya empecé ya a jugar en otros equipos, en el Zamora, en el Real Unión. Me ficharon ya por, por lo que era en ese momento y no por lo que fui un día en la Real y no sé qué. Y siempre he pensado que seguramente yo, yo no, o yo y mi mente, o sea, yo tenía cualidades seguramente para jugar más arriba, técnicas, físicas, tácticas, pero no mentales para jugar más arriba de la segunda B. Y es por esta presión que estamos comentando, ¿no? Mm. Para triunfar ahí arriba ahí debe haber una, eso, o una inconsciencia, o una inteligencia innata, o una madurez sorprendente para, para gestionar todo eso. Hmm. Hay, un, hay un extracto también, un gurro que me parece súper potente, que es, eh, hablando de, del fútbol profesional, ¿eh? dices, si solo corres no tienes que pensar. Yo no quería ver un balón ni en pintura, solo quería correr. Correr, correr y correr. Correr mañana y tarde, correr lejos. Correr hasta algún lugar donde nadie supiera que yo era futbolista, donde nadie me mirara. Correr hasta un sitio donde llorar a gusto y llorarlo todo hasta quedarme en paz. Necesitaba tiempo para llorar, desahogarme y salir de aquel infierno. Pero justo lo que no hay en el fútbol profesional es tiempo. No. Eh, bueno, hace poco ha habido una, un caso que yo creo que es un paso gigantesco y es el de Camarasa, sí. jugador del Real Oviedo. Real Oviedo, sí, sí. Que seguramente es conozcas más el caso que yo, pero, pero yo sé que salió en rueda de prensa con, con el apoyo del club diciendo que había parado no sé cuántas semanas o cuántos meses, que había parado por problemas de salud mental. Eh, y el club le esperó. O sea, eso es un paso que el club espera a alguien por problemas de salud mm. mental. Porque por un esguince de tobillo, por una rotura de ligamentos, esperamos dos, tres, cuatro, cinco meses los que toquen. Lo vemos normal. Normal. Pero un esguince mental, eh, pues no lo vemos porque a, a, aparte es mucho más difícil de acreditar. El, es, el esguince de tobillo se ve porque el tobillo está hinchado, pero claro, la depresión, la ansiedad, el tal, es difícil de acreditar. Muchas mm. veces dudamos, ¿no? No, está, no estará echando cuento, no el futbolista, eh, digo cualquiera, cualquier persona, ¿no? Y, joder, y el Oviedo, si no entendí mal, por lo menos le esperó y con el apoyo del club dio una rueda de prensa explicando por qué paró y por qué se le esperó. 
ya creo que es un, un paso gigantesco. Eh, sí, desde luego. ¿No crees que también tiene, forma parte de esta visión que tenemos como un poco idealizada de la profesión futbolística, ¿no? sobre todo desde fuera? De, joder, pues es que lo tienen todo, no. tienen coches, tienen fama, tienen dinero, tienen chicas, tienen eh, admiración. Eh, no les puede faltar de nada. ¿Cómo va a estar deprimido un futbolista? Bueno, es que no tiene nada que ver. El otro día en una entrevista o así, eh, en un diario nacional, contaba un poco estas cosas y tal, y en los comentarios de abajo alguno ponía, joder, qué bien que hable de salud mental, eh, alguien que jugó en primera, tal y cual, y uno puso, a una acería le mandaba yo a este, ocho horas al día, 40 años, a una acería. Típico comentario de cuñado, por otro lado, ¿eh? <ríe> sí, ya sé, ya sé, ya sé, pero digo, pues, pues eso, pues hay gente que sube, sigue pensando, pues, ¿se, va, ¿se va a quejar este? ¿Qué, pero qué depresión, si, si tendrá la hipoteca, para... es verdad, yo tengo la... Por el fútbol, yo no tengo que pagar hipoteca y tal, y joder, me llevé, me llevé algunas cosas, ¿eh? pero, pero buenas y, y no tan buenas. Pero eso, a una acería le mandaba, se va, se va a quejar este que gana millones, ¿no? Sí, todavía creemos que con eso pues vale todo, ¿no? Como estos chavales ganan, ganan millones, pues bueno, oye. Eh, no tienen derecho a quejarse. No. Eh, ni, a, ni a notar esa presión, ni a notar esa responsabilidad. Y ni a no saber manejarla, porque esta es otra pregunta que te quería hacer, eh, Swaitz. Yo no sé cómo, cómo ves tú, pero tú antes hablabas de, de una picadora de carne eh, y me da la sensación de que esa picadora de carne cada vez está metiendo carne más joven, mm -hmm. más pronto. Es decir, también mm, con menos herramientas para poder saber manejarse con todo lo que implica ser un futbolista profesional en el siglo XXI. Es decir, representantes, sueldos sí. multimillonarios, en muchos casos, no a lo mejor en todos sí, los sí. casos, pero bueno, eh, desde luego cuando hablamos de fútbol de élite y fútbol de primera, con todos los equipos también a nivel internacional que te pueden fichar, parece como que hay una burbuja tan grande en la que ahora estamos hablando con mucha normalidad de chavales de 16, 17 años que no tienen, entendemos, la experiencia ni la mentalidad suficientes como para poder conducir un coche y en cambio sí. ponemos en sus manos una presión gigantesca pues quiero pensar que de verdad los preparan para ello porque en mi caso en aquel tiempo o se te preparaban eh, físicamente para correr para saltar para rematar con la izquierda con la derecha pero quién te preparaba para de un día para otro como me pasó a mí y a todo el mundo pasar de ser un desconocido a que te conozcan en la provincia y pasar a jugar delante de 30.000 personas cuando la última vez en el B lo hiciste delante de 200 nadie nos preparó para, para asumir ese, ese, bueno, a ese reto, ¿no? Yo quiero pensar, quiero pensar que hoy en día, eh, de alguna manera, los prepararán, no sé, de alguna manera, o por lo menos les ayudarán un poquito a, a no sé, quiero pero, pensar. Pero quiero no crees, Saitz, que, que estamos siendo un poco demasiado, no sé si decir eh, condescendientes, estamos mirando para otro lado cuando damos como algo normal fichajes de canteranos, fichajes no, bueno, de cadetes, fichajes de, de juveniles. Eh, la, la hiperprofesionalización del fútbol que está sí. llegando cada vez más a las canteras, los estamos convirtiendo a todos como, pues eso, como adultos antes de tiempo. Jo, hablábamos antes fuera de micrófono, y me decías, eh, cuando eh, en cualquier otro oficio o profesión, no, bueno, no, eh, un niño de menos de 16, no sé, 18, no es legal, no, sé, no, es legal, no sé cuánta, cuál es la edad sí, sí. concreta. Y aquí estamos vendiendo y comprando carne eh, jugadores de 14. Eh, sí, lo hablábamos antes, y es, y, pero está, está aceptado, ¿no? Está, no sé, no sé si... Y les metemos ahí toda la presión, no les damos tampoco las herramientas para poder manejar. Es que aunque te, la, aunque te las den, es y que con 14... Den, claro. que, que, sí, que está, joder, que está guay que haya psicólogos, en todos los clubes hay psicólogos y ayudarán y tal, y, y que estén cerca, eh, mirando. Pero aún así, que, con, que, con 14 ni, ni escuchas, ni que, o sea que, no sé. Que no sé si va, es suficiente, pero sí. Y ahora con las redes sociales, a mí me da... Hay cada vez más casos de problemas de salud mental, de, eh, siendo más jóvenes. Y yo no soy psicólogo, pero no sé, reflexionando un poco, creo que antes eh, eh, recibía feedback solo la persona pública, el que salía en la, en la tele o en la radio, lo que sea y tal. Y, pues que ahora es pública, público, todo, no hablo de futbolistas, digo de jóvenes, de chavales, con, el, bueno, con redes sociales y tal. Todo el mundo busca ya el... La aceptación, el like, el gustar, el tal, en, en cada momento, la dopamina que te da eso, sí, ¿no? sí. El, el chute de azúcar que te da eh, mental, ¿no? Ese, eso de, del like y de tal, ¿no? Cada vez más jóvenes, ya no solo futbolistas, pues se tienen que enfrentar a, a, a enfrentarnos, es que todo el mundo es público ahora, a, a su escala, con 100 seguidores o 100.000, pero todo el mundo buscando esa, ese... Y los futbolistas, pues con las redes sociales y tan jóvenes, pues yo no sé, no sé cómo... El otro día, eh, perdón que me líe, pero... Me crucé con un jugador de la Real en Donosti, uh -huh. eh, que ahora está jugando, un jugador titular imprescindible en el, en el equipo, y le pregunté por curiosidad, oye, ¿las redes sociales os las prohíben? ¿Tenéis a alguien que os las lleva? Y me dijo que no, que tenían total libertad. Y joder, parece un, 
un peligro. Una bomba. Una bomba. Eh, ¿Cómo gestionar eso? Antes, por lo menos, el feedback nuestro eran 30.000 personas pitándote y el... Y el, y el Alguno y el, que te veía en un bar o en un, un kiosco sí, o donde y fuera. El, y el diario vasco, el AS o el marca o el que sea, que te pone un cero. Y ya te jodía bastante. <risa> Imagínate ahora cada vez que abres el, el redes sociales y te... te te machaca, ¿no? Y, joder, pues me sorprendió que no, que no tuvieran eso un poco más controlado. Me parece una bomba, como has dicho tú, muy peligrosa. Hay modas buenas y modas malas, Swites, y yo creo que hay una moda muy buena que es cada vez más eh, plantearnos y no me gusta la palabra normalizar porque sí. implica que antes no era normal, pero sí que es verdad que ahora es como más aceptado el eh, hablar, dialogar, explicar cuestiones de salud mental. Mm. También en el mundo del deporte, también en el mundo del fútbol. Te pregunto, Swites, si a ti eh, supongo, imagino que estás recibiendo un feedback bastante importante eh, en cuanto a gente que está pasando pues, por problemas de ansiedad, eh, por problemas de TOC, mm. y no solamente del mundo del fútbol en general. Sí, hay, mira, hay dos feedbacks diferentes que me han hecho mucha ilusión. Una es del, del mundo del fútbol, no ya diciendo que tienen TOC o, o depresión o ansiedad, pero exfutbolistas, eh, excompañeros con 300 partidos en primera, 15 años en primera, eh, gente que yo creía súper segura de sí mismo cada vez que salía al campo, llamándome o escribiéndome diciendo, joder, he leído su campeón, he leído el libro, me siento identificado, yo también he tenido miedo dentro del campo, yo también he querido fingir una lesión para que me cambiaran, porque me estaban abucheando, porque tal. O sea, jugadores con 300 partidos en primera, digo... Que no sospechabas que pudieran... O sea, gente, ellos también fingían, ellos también claro, ocultaban o tapaban ese, esos miedos. Ocultaban, pues igual no llegaban a, 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 mi, a, mi, a donde llegaba yo, hasta yo he llegado a, a, en primera división a, a simular una lesión para que me cambiaran, porque estaba asustado dentro del campo. Igual no llegaron a eso, o sí, no lo sé. Eh, que esa lesión, eh, Gurru, perdona que te corte, eh, eh, quizá a lo mejor engañaste a todos menos a uno que se la sabe todas. Que sí. es Javi Clemente que cuando, cuando pasas en el banquillo por delante te dice algo así como... Me dice, no, chaval, tú no tienes nada, te has acojonado. Me dice. Pero, pero algo vería, algo vería no en mi tobillo, pero algo vería en mi cara porque me cambió y me hizo un favor de la leche. Porque vería que, en, no, el tobillo este no lo tiene mal, pero este pues, no, va, no va bien de ar por arriba y no, y no rematando. Y no, y no rematando. Y no rematando, sí, el gran Javi Clemente, sí. Eh, me pillo, pero bueno, pues eh, sí, es así. Y bueno, el feedback este de los exfutbolistas, ex pues diciendo, Suárez, me siento identificado, o sea, yo me he asustado, yo he querido no jugar, yo he querido irme, yo qué tal. Eh, y luego el otro feedback ya, ya no de futbolistas, sino de gente con, con TOC, sobre todo, que me escriben y tal. Y el otro día un caso, muy brevemente te lo cuento, todo un caso... Llega una chica eh, a una presentación de libro, a una firma de libros, se me acerca, me habla muy bajo, como avergonzada, disimulando, no quería que la gente lo escuchara, me dijo, Suárez, eh, tengo TOC desde hace algunos años, es un infierno para mí, gracias por este libro, porque con este libro mis padres han entendido lo que me pasa. Wow. No me entendían, no comprendían y ahora les he podido explicar. Bueno, ya solo por eso ya ha merecido la pena escribirlo. A veces el fútbol tiene, muchas veces de hecho, tiene esta capacidad, tiene este poder, ¿no? Que es eh, como visibilizar cuestiones que solamente el fútbol y probablemente muy pocas cosas más son capaces de, de hacer llegar a gente que a lo mejor, pues, oye, no, no conoce en este caso de salud mental, de problemas psicológicos, de cuestiones incluso ni siquiera demasiado de su propia hija. Y el fútbol te lo, te lo pone ahí delante de la cara y con el fútbol sí, es acaba una... llegando. Sí, Acaba es un, calando, es un ¿no? vehículo, incluso si lo odias. O sea, oye, un exfutbolista de primera división, yo que no, no fui nadie ¿eh? en primera, ¿eh? pero, pero llega a primera. Un exfutbolista de primera hablando sobre estos temas, aunque odies el fútbol, a ver qué cuenta esto, ¿no? P pones la oreja, ¿no? El fútbol es un vehículo, su bueno, muy, muy potente para, para hablar de muchas otras cosas, que es lo que hacemos aquí en este libro. Eh, que sí. es un libro muy poco de fútbol, por otro lado, aunque tú me dices que... que te daba un poco de miedo, ¿no? También el, el en según qué momentos no pasarte con, con las anécdotas futboleras o sí. con los episodios. Sí, claro, pues había que meter pues, jugadas, eh, acciones, el penalti, como, claro, entonces hay una narración muy buena de Ander de jugadas muy concretas, muy casi de periodismo deportivo. deportivo. ¿no? Tenía ese miedo de que alguien que no le guste el fútbol, pues ahí se perdiera un poco o le pudiera aburrir eso, ¿no? Pero creo que Ander es fino, eh, es fino y yo creo que ahí lo bien. Y no, incluso la gente que no le gusta el fútbol enseguida pasa, o sea, no, no, no se atasca en esos lugares. Bueno, te decía antes, eh, Swaits, te agradezco enormemente que hayas compartido este ratito con, con Brazalete, eh, sí. que el, fútbol, el poder del fútbol probablemente muchas veces sea ese, ¿no? Hablábamos de la capacidad de poner contenta a toda una provincia eh, en momentos puntuales, pero yo creo que incluso más que eso es la capacidad de, de evidenciar y de apuntar hacia aspectos de la sociedad a los que a lo mejor no les damos tanta importancia y gracias al fútbol 
puede llegar a mucha gente. Creo que hay un extracto, y es el último que vamos a leer del libro, que define muy bien la ansiedad, pero no solamente en el ámbito del fútbol. Yo mm. creo que puede servir para todo. En cualquier profesión, a cualquier edad, tú dices, luego supe que la ansiedad es eso. Entonces, en este momento de la narración, todavía no estabas muy, muy seguro de lo que te estaba pasando. La, la ansiedad es una reacción de supervivencia. Ante una amenaza, el cuerpo se pone alerta. Si oyes un ruido sospechoso en la oscuridad, el corazón bombea más rápido, las, pupila, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan, se te dispara la adrenalina. Eso le servía a los humanos cuando vivían en la sabana y necesitaban desplegar toda su capacidad física para huir de un, de un león. Lo que pasa es que ahora no nos atacan leones. O mejor dicho, nos atacan leones todo el rato, pero de otro tipo. Nos ataca, por ejemplo, el miedo al fracaso. El miedo a darle mal al balón en medio de un estadio repleto de gente. A suspender un examen. A no cumplir con lo que te exigen en el trabajo. A tener un gatillazo en la cama. A que no te den likes en Instagram. No es ninguna broma, son miedos que nos desencadenan esas defensas fisiológicas, esos latidos, esa tensión. El problema es cuando tienes a un león persiguiéndote todo el rato y te quedas atascado en la ansiedad. Ese fue mi terror aquellos días. Me he quedado colgado para siempre. Pues sí, ese fue mi terror y, y por suerte pues con ayuda de psicólogos y, bueno, y trabajo también que yo he tenido que hacer, pues ahora bueno, puedo hablar de todo esto en este libro de manera incluso cómica, incluso humorística y casi riéndome de todo, de todo, de todo aquello que me hizo sufrir tanto. ¿no? Eh, eso es el humor, ¿no? Drama más tiempo. Exacto. Drama más tiempo es igual a humor. Y bueno, eh, lo interesante es que ese, ese tiempo, ese drama más tiempo, ese tiempo sea lo más corto posible. Cuanto más acortes ese tiempo, menos te hará sufrir ese, ese drama que, eh, que, que te está haciendo sufrir. Por lo tanto, yo igual he esperado demasiados años para hacer comedia de todo esto, pero bueno, eh, lo he hecho. Eh, más vale tarde que nunca. Muy bien, Swaits. Pues... Eh... Mila Esker por, por haber venido ¿eh? Eh, felicidades por el libro felicidades por el premio y sobre todo felicidades por el, por el ejemplo porque estoy seguro de que ese feedback que te está llegando y que bueno eh, supongo que también tiene que ser bastante gratificante ¿no? el, el hecho de ver cómo tu experiencia puede servir a otros o a otras personas que están pasando por lo mismo um, pues eh, supongo que se va a ir multiplicando Así que muchas gracias por este subcampeonato porque es un subcampeonato muy chulo. A vosotros, es que ricasco. Brazalete Files es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica. Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva. Y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo brazalete.